வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ லாஸ்ட் கிளாஸினுடைய கண்டினியூஷன் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஆப்டோ கப்ளர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தேன் ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆட்டோ கப்ளர் ஆறு பின் இருக்கும் அந்த ஆறு பின் ஆட்டோ கப்ளர் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா அந்த ஆறு பின் ஆட்டோ கப்ளர்னுடைய டயக்ராம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா லைக் தி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதனுடைய ஆட்டோ கப்ளனுடைய இல்லை இன்னர் செக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் இதில் ஒரு போட்டோ ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்கும் தென் ஒரு ஐஆர் லைட் எமிட்டிங் டயோட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் பில்ட்இன்னாக இருக்கும் நம்ம நிறைய வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்லாம் இந்த ஆட்டோ கப்ளர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் பார்க்குறது இப்போ டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் சைன் வேவ் இன்வெர்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸு பக்காவாக இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் மைக்ரோடெக் கம்பெனியுடைய இன்வெர்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்வெர்டரில் இதே இன்வெர்டரில் இதே கம்பெனியில் தௌசண்ட் வார்ட்ஸ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் வார்ட்ஸ் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது இதில் அவுட்புட் செக்ஷனில் வரக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாஸ்பெட் இருக்கா சர்க்கியூட்டில் இருக்கா இதை மாஸ்பெட் ரெண்டு சேனல் டூயல் சேனல் வரும் பொதுவாகவே அதில் வரக்கூடிய இந்த மாஸ்பெட் இதில் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சேனலுக்கு நாலு மாஸ்பெட் இருக்குது அதில் எட்டு மாஸ்பெட் பத்து மாஸ்பெட் இல்லைன்னா பன்னிரெண்டு மாஸ்பெட் வரும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சைஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மெயின் இன்வெர்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சைஸ் வந்து உங்களுக்கு சம்மாட் பிக்கராக இருக்கும் மற்றபடி இந்த ட்ரைவ் செக்ஷன் எல்லாமே சேம் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஏசி மெயின்ஸ் எப்படி சென்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற சர்க்கியூட் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஐசி வந்து யூ டூ இந்த ஐசி எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா அந்த ஐசியில் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன சொன்னால் ஏசி இன்புட் வரும் இந்த ஏசி இன்புட் வந்து இந்த ஆட்டோ கப்பில் இருக்கக்கூடிய லைட் எமிட்டிங் டயோடு தட்ஸ் இஸ் ஐஆர் எமிட்டிங் டயோடு கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த எல்இடியை ட்ரைவ் பண்ணோம் இந்த எல்இடி ட்ரைவ் பண்ணும்போது இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து கண்டக்ட் ஆகும் இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷனாக என்ன நான் ட்ரான்சிஸ்டர் பற்றி சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஒரு சுவிட்சாக ஒர்க் பண்ணும் அதே நேரத்தில் அது ஒரு லீனியராக ஒரு ரெசிஸ்டராக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் வேரியபிள் ரெசிஸ்டராக யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டருடைய கலெக்டர் எமிட்டர் நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஹை ரெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எப்போ லோ ரெசன்ஸாக மாறும் அப்படின்னா அது பேஸு கிடைக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் கரண்ட்டை பொறுத்து ஓகே அப்போது பேஸ் வோல்ட்டு கூடுது குறையுது பொறுத்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்டுடைய கலெக்டர் எமிட்டருடைய ரெசன்ஸ் மாறும் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்லாம் உங்களுக்கு பண்ண சொல்லியிருக்கேன் குறிப்பாக கிளாப் சிச்சின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அதில் எத்தனை பேர் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு சில பேர் இன்னும் சில பேர் சப்மிட் பண்ணலை ப்ராஜெக்டை ஓகே இப்போது இந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது தான் அந்த ஆட்டோ கப்பலனுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர்டுடைய பின் கான்ஃபிகரேஷன் கலெக்டர் எமிட்டர் இப்போது கலெக்டில் கொடுக்குற வோல்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசியிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு இன்வெர்டர் சர்வீஸுக்கு வந்துனா கரெக்டாக பத்தே பத்து நிமிஷம் தான் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் அது எந்த கம்பெனி இன்வெர்டராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அந்த இன்வெர்டருடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கம்பல்சரி இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்து மாடல் இருக்குது பத்து மாடலுக்குமே கிடைக்கல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மாடலுக்காவது உங்கள்கிட்ட சர்க்கியூட் டயக்ராம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இருக்குது தென் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணணும் சர்க்கியூட்டை இந்த காமனர்ஸுக்கும் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமும் மேட்சிங்காக இருக்கா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் நிறையா அசம்பிள் பண்ணிங்கன்னு சொல்கிறேன் ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஓப்பன் ஏரில் பண்ணுங்கள் தென் ஒரு மைக்கா சீட்டில் அதை வந்து என்ன பண்ண அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்கள் நீட்டாக பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்கிறேன் என்ன காரணம்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பார்க்க போகிறதெல்லாம் மைக்கா சீட் கிடையாது எல்லாமே ஒரு பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்ட் இப்போ பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு எப்படி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு டோயல் பிரிண்டட் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் ஒரு பிசி போர்டுடைய டோயல் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு அதாவது ஒரு பிசி போர்டைய டாப் அண்ட் பாட்
டபுள் ட்ராக் ட்ரிபிள் ட்ராக்லாம் உள்ளுக்குள்ளே போகும் சாதாரண நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிமோட்டில் கூட அப்படி தான் இருக்கும் ட்ராக்கெல்லாம் இருக்கும் ஓகே சரி இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் அஞ்சாவது பின்னுக்கு வரக்கூடிய ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டு இந்த நாலாவது பின் அதாவது ட்ரான்ஸ்டருடைய எமிட்டர் இந்த வோல்ட் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த வோல்ட் அப்படியே நேராக போகுது இந்த இடத்துல ஒரு ரெசன்ஸ் போட்டு கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கா ஒரு டுவெல் கே தென் அப்படியே இந்த வோல்ட் எங்கே போகுது நேராக ஒரு ஃபோர் கே செவன் சீரீஸாக போட்டு அது நேராக ஒரு ட்ரான்ஸ்டரோட பேஸுக்கு போயிருக்கு ஒரு என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் இந்த பேஸுக்கு போயிருக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்டரோட கலெக்டர் எங்கே இருக்குன்னா ஒரு ஒன் கே ரெசிஸ்டர் அதுக்கு மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபைவ் வோல்ட் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நேராக ஒரு மைக்ரோ ப்ராசர் ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதனுடைய இருபதாவது பின்னுக்கு போயிருக்கு ஓகேவா அப்போ இந்த இருபதாவது பின்னுடைய வோல்ட் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஃபைவ் வோல்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா அது ஃபைவ் வோல்ட்டில் தான் இது இருக்குது ஓகேவா இது ஐசி எப்படி புரிஞ்சுக்குது உள்ளுக்குள்ளே வந்து கேட் காம்பினேஷன் வித் ப்ரோக்ராமிங் கோடோடு இருக்குது ஈப்ரோம் காப்பியர் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஐசி இனி வரக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்டு தான் டிஜிட்டல் இன்வெர்டரே இருக்கும் ஓகேவா வெரி ஆர்டினரி இன்வெர்டரில் கூட இந்த சிப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இருபத்தி எட்டு பின் இருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் உண்டு நம்ம அதை பார்க்கலாம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல எப்படி இந்த ஐசி புரிஞ்சுக்குது ஓல்டேஜ் மூலிமா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பண்ண கிளாப் சிச் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டில் கீ ஒன் கீ டூ கீ த்ரீ கீ ஃபோர் நாம் ஒரு கிளாப் பண்ணுவோம் மைக் அது ஆடியோ சிக்னலை உள் வாங்கிக்கும் ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட்டு எரியும் நாலாவது டான்ஸ்னுடைய லோடில் மறுபடியும் ஒரு கிளாப் தட்டினோடனே என்ன ஆகிது உடனே அந்த லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுது ஓகேவா எப்படி ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த டிரான்சிஸ்டர் Q4 ஃபோர் அப்படிங்கிற டான்ஸ்னுடைய பேஸ் பயாஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லைன்னா அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் வச்சுருப்பீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிளாப் சுவிட்ச் நோக்கமாக அதுதான் ஒரு ரிலேவை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரிலே வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் கிளாப் சுவிட்சை ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுறோம்னா அதில் தான் வந்து அந்த டிரான்ஸ்டோட கலெக்டர் பேஸ் ஓல்ட்டெல்லாம் மாறும் எமிட்டர் வந்து காமன் ஜீரோ அதில் வந்து கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் அந்த வீடியோ மறுபடியும் ஒரு தடவை கூட நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் நீங்களே ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட ஒரு கிளாப் தட்டி எல்இடி இண்டிகேட்டர் எரியும் போது அந்த மூணு டிரான்சிஸ்டர் Q2, டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோருடைய கலெக்டர் பேஸ் ஓல்ட்டி எவ்வளவு மறுபடியும் ஒரு கிளாப் தட்டி அந்த இண்டிகேட்டர் லைட் ஆஃப் ஆகிரும் அதில் Q2, Q3, Q4 கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் பேஸ் கலெக்டர் ஓல்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு ஒரு சார்ட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா புரிஞ்சிடும் டிரான்ஸ்போர்ட்டோட கண்டக்ஷன் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஏசி இன் வந்தாவே என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அல்லது மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கனுடைய என்ன வந்துட்டு பின் நம்பர் டுவெண்ட்டி வோல்ட் என்னவும் லிட்டில் சேஞ்ச் ஆகும் எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி பாருங்கள் இப்போ பார்த்துக்கலாம் இதுதான் சர்க்கியூர் இதில் பாருங்களேன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு ரெண்டு டிரான்ஸ்டர் கொடுத்துருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்டோ கப்லரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டோ டிரான்ஸிஸ்டர் இந்த பேஸுக்கு இந்த ஐஆர் டிரான்ஸ்மீட்டர்லேருந்து ஓல்ட் வந்துச்சுன்னா சிக்னல் வந்துருச்சுன்னா உடனே இந்த டிரான்ஸ்மீட்டருடைய கலெக்டர் மற்றும் ரெசன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் இது கொடுக்குற ஓல்ட் வந்து ஃபைவ் ஓல்ட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் இந்த கலெக்டில் இருக்கும் இந்த எமிட்டில் எவ்வளோ வோல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது இந்த பேஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இருக்குது இன்டென்சிட்டி கூடுதலாக வந்தால் இதனுடைய கலெக்டிவ் எமிட்டர் ரெசன்ஸ் குறைஞ்சிரும் இன்டென்சிட்டி குறைவாக வந்துனா கலெக்டிவ் எமிட்டனுடைய இன்டென் கலெக்டனுடைய ரெசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அதிகமாகிரும் இந்த கலெக்டர் எமிட்டனுடைய ரெசன்ஸ் நம்ம கூட்டி குறைக்க முடியும் அக்கார்டிங் டு பேஸ் கிடைக்கக்கூடிய பயாசை பொறுத்து ஓகே அப்போது சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஓகே அப்போ ஏசி மெயின்ஸ் உள்ளே வந்தோடனே இந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகுது இங்கே ஒரு வோல்ட் வருது இந்த வோல்ட் நேராக இந்த டிரான்ஸ்டரோட பேஸுக்கு வரணும் இந்த டிரான்ஸ்டரோட பேஸுக்கு எவ்வளோ
ஒரு த்ரீ வோல்ட் வரதா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வோல்ட் இங்கே வரக்கூடாது வந்தால் என்ன ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்டர் மோர் கண்டக்ஷன் ஆயிரும் ஒருவேளை சஃபிஷியன்ட் வோல்ட் வரலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிரான்ஸ்டர் போதுமான அளவுக்கு செயல்படாது ஓகே இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டை டிசைட் பண்ணுற டிசைடர் யாருன்னு கேட்டால் இந்த ஃபோர் கே செவனும் இந்த இருக்கக்கூடிய டுவெல் கேவும் இந்த ஃபோர் கே செவன் சர்க்கியூட்டுக்கு சீரியஸாக இருக்குது இந்த டுவெல் கே வந்து வேறலாம் இருக்குது இந்த டுவெல் கே ரிசன்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வோல்ட் வந்து உடனே கூடிடும் ஒருவேளை இந்த டுவெல் கே வந்து நம்ம கிரவுண்ட் இப்போல ஒரு கிரவுண்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வோல்ட் என்ன ஆயிரும் தெரியுமா உடனே இந்த பேஸ் வோல்ட்டு ஜீரோ ஆயிரும் இந்த ஃபோர் கே ரெஸ் ரெசன்ஸினுடைய வேல்யூ கூடுதலோ குறைதர தகுந்த மாதிரி இந்த பேஸ் வோல்ட்டு வேரி ஆகும் அது நமக்கு பார்த்தாவே தெரியுது இந்த வேல்யூ கூடுதல் ஆச்சுன்னா இந்த பேஸ் வோல்ட்டு குறைஞ்சி போயிடும் இந்த வேல்யூ குறைஞ்சிச்சுன்னா இந்த வோல்ட்டு கூடிடும் இது ஜென்ரலாக தெரியும் ஆனால் அந்த பேஸ்லேருந்து இது லீடர் பேர் லோயர் ப்ளீடர் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு பேர் பேஸ் ப்ளீடர் ரெசிஸ்டர்னு பேர் ஸோ இதன் மூலிமா என்ன ஆகுது உங்களுக்கு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கிரவுண்ட் ஆகிறதுனால இந்த ரிசல்டன்ட் வோல்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கிறதுனால இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் ஓகேவா இது வோல்ட் அதிகமாக இருந்தால் ஓவர் கண்டக்ஷன் ஆயிரும் கரிவாக இருந்தால் போதுமான கண்டக்ஷன் இருக்காது கிளாப் சுவிட்ச் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாப் சுவிட்சில் இதுதான் சர்க்கியூட் எமிட்டர் கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த இந்த கலெக்டர் இருக்கு இல்லையா கலெக்டர்லேருந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் ஒரு டயோட் ஐஎன் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு எல்இடி இங்கே இருக்கும் இந்த ரெஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸினுடைய மதிப்பு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் இது ஒரு எல்இடி ஓகேவா இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இது கலெக்டர் இது எமிட்டர் இந்த பேஸுக்கு டூ கே டூ ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் வேணால் சர்க்கியூட் ஒரு தடவை பார்த்துக்கங்க இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சா கொடுத்தா உடனே எல்இடி எரியும் அதாவது டிரான்ஸ்டர் ஆன் ஆயிரும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வோல்ட்டு சப்பில் வோல்ட்டு டுவெல் வோல்ட் வரும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்ட் வரும் இந்த எல்இடி எடுத்துக்கோமே இந்த பைசி ஸ்டோம்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் டுவெல் வோல்ட்டை டைரெக்டாக எல்இடி கொடுத்தா எல்இடி வெடிச்சிடும் அப்போ எல்இடி வெடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு தேவையான பயாஸ் கொடுக்கணும் நமக்கு தெரியும் எல்இடிக்கு பயாசிங் வோல்ட் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து த்ரீ வோல்ட் மேக்ஸிமம் அப்போது இந்த வோல்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எல்இடி ஸோ இந்த எல்இடி எப்போ எரியும்னா இதனுடைய ஏனோடுக்கு ப்ளஸ் வோல்ட் வரணும் ஓகே கேத்தோடுக்கு மைனஸ் வோல்ட் வரணும் வந்தால் தான் இது ஒர்க் பண்ணும் இந்த எல்இடி எரியும் அப்போ இது மைனஸ் வரணும்னா இந்த கலெக்ட்ரி டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகணும் கிரவுண்ட் ஆகணும் இந்த கலெக்ட்ரி டெம்பரேச்சர் கிரவுண்ட் ஆகணும்னா இந்த பேஸுக்கு இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்திருக்கணும் வந்திருந்தால் தான் இது ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண கிளாப் சுவிட்சியை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த இடத்துல ஒரு மொமெண்ட்ரலி கிரவுண்ட் பண்ணுறீங்க மொமெண்ட்ரலினா ஒரு செகண்ட் ஒரு ஜம்பர் ஒயர் எடுத்துக்கிறீங்க மல்டிமீட்டர் டெஸ்ட் ப்ரோப் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை பேஸில் வச்சுங்க இப்போ எல்இடி எரிஞ்சிட்டு இருக்குது பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை கிரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஸ் வோல்ட் என்ன ஆயிரும் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறும் ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறிச்சு அப்படின்னா எல் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கலெக்டிவ் டேமீட்டர் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஏன்னா பல்ப் எரிஞ்சிட்ருக்கா லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறும் அதாவது தட் இஸ் ஓப்பன் ஆகிரும் இந்த டிரான்ஸ்டர் ஓப்பன் ஆனோடனே கலெக்ட் வோல்ட் என்ன ஆயிரும்னா ஜீரோலேருந்து பன்னிரெண்டு வோல்ட்டாக மாறிடும் இதெல்லாம் நீங்கள் அளந்து பார்த்துருக்கணும் அதுக்கு தான் கிளாப் சுவிட்ச் கொடுத்தது கிளாப் சுவிட்சினுடைய நோக்கமே அதுதான் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு வேறு எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் சப்ஜெக்டில் இனிமேல் நீங்கள் வரதாக இருந்தாலும் இப்படி தான் வர வேண்டியது இருக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அப்போது பாருங்களேன் இந்த ஒரே ஒரு சிங்கிள் டிரான்சிஸ்டர் மூலிமா அந்த கிளாப் சுவிட்சில் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்தால் இந்த பல்ப் எரியும் எரியறது காரணம் கலெக்டர் எமெட்ரும் லோ ரெசன்ஸாக மாறதுனால அப்போ தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் கிரவுண்ட் 
நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கிளாப் சுவிட்சில் ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல டுவெல் இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்போ வந்தால் இது எரியும் அப்போ ட்ரான்சிஸ்ட்ரு ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதில் ஒரு ரிலே காயில் ஆட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரிலே காயில் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் எனர்ஜைஸ் ஆகும் எனர்ஜைஸ் ஆகாமல் போகும் அப்படி ஆகும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்கும் இந்த போல்வே இருக்கும் சிங்கிள் போல் சிங்கிள் ஸ்ரோ சிங்கிள் போல் டபுள் த்ரோ சிங்கிள் போல் மல்டி த்ரோ ரிலேலாம் நடத்திருக்கேன் நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது ரெண்டும் காண்டக்ட் ஆகும் ஓகேவா சரி இப்போ எதுக்கு சிலாம் சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாப் சுவிட்ச் ஒரு மெமரேபிள் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஃபைவ் வோல்ட் அப்படின்னா இந்த என்ன வோல்ட் வரும் அப்படின்னா எதை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்னுடைய கண்டக்ஷனை பொறுத்து இந்த ட்ரான்ஸ்னுடைய கண்டக்ஷன் பொறுத்து இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ் கண்டக்ஷன் ஆகலைனா இந்த சப்புல வோல்ட் அப்படியே வந்துடும் அதாவது ஃபைவ் வோல்ட் அப்படியே வந்துடும் இந்த ட்ரான்ஸ்டு கண்டக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஆன் ஆச்சுன்னா ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறும் ஓகே அப்போது இந்த எந்த இடத்துல இது அட்டாச் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு வோல்டேஜ் வேரியேஷனை உருவாக்கும் பாருங்களேன் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் ஆட்டோ கப்ளர் எப்படி ஒரு வோல்டேஜை சென்ஸ் பண்ணுது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி சர்க்கியூட் போர்டுக்குள்ளே வருதா வரலையா அப்படின்னு சென்ஸ் பண்ணுது இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் இப்படி தான் டிசைனிங் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட்டோ கப்ளர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரெசிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்ஸ்டோடைய கலெக்டர் நேராக இந்த மைக்ரோ ப்ராசர்னுடைய ஒரு பர்டிகுலர் பின்னு நினச்சிருக்கு அந்த பின்னோட வோல்ட் வேரி ஆகும்போது ஏற்கனவே அந்த ஐசியை ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணதுனால அது புரிஞ்சுக்குது புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் இதை புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ உதாரணமாக இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் கியூ டுவெல் இல்லையா கியூ டுவெல் அப்படிங்கிற டான்ஸை பற்றி நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த கியூ டான்ஸுடைய கலெக்டர் எங்கே இருக்குது புரியுங்களா இருதா பின் இதில் இருதா பின் என்ன இதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து பாசிட்டிவ் பின் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பின் இந்த கலெக்டர் லோடு எங்கே இருக்குது நேரம் தான் இருபத்தி மூணாவது பின் அப்போ இருபத்தி மூணாவது பின்னில் ஒரு வோல்டேஜ் வேரியேஷனை இதனால் உருவாக்க முடியும் இந்த டான்ஸ் மூலிமா அதாவது இது ஏற்கனவே சொல்லுங்களேன் இருபத்தி ரெண்டாவது பின் இருபத்தி மூணு இல்லை இருபத்தி ரெண்டாவது ரெட் கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த வோல்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்க இருபத்தி ரெண்டாவது பின் ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கலாம் அது ஓகேவா இருபத்தி மூணு அல்ல அது வந்து வேறு ஒரு ஒரு இன்புட் இண்டிகேட்டருக்காக அப்போது இங்கே ஒரு இண்டிகேஷன் கிடைச்ச உடனே என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் பாருங்கள் இந்த பின் இருக்கு இல்லையா பின் நம்பர் பதினொன்றில் ஒரு பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரும் இந்த பின் நம்பர் பதினொன்றில் ஒரு பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல மெயின்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிற இன்ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் இந்த மெயின்ஸ் ஆன் இன்ஃபார்மேஷன் கிடச்சதுனாவே ஏசி இன்புட் வரும் இதுதான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியணும் இந்த ப்ராசர்னுடைய ப பதினொன்றாவது பின்னில் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த எல்இடி எரியும் இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரலினா இது எரியாது அதே மாதிரி பன்னிரெண்டாவது பின் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த எல்இடி எரியும் பதிமூணாவது பின்னில் பாசிட்டிவ் கிடச்சா இந்த எல்இடி எரியும் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்ஃபார்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மானிட்டரிங் ஒரு இன்வெர்டரில் உடனே இது என்னென்ன பொசிஷன் இருக்குது லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் மெயின்ஸ் ஆன் ஆகுதா இன்வெர்ட்ரு ஆன் ஆகுதா பேட்ரி சார்ஜ் ஏறுதா ஓவர் லோடு இருக்கா இல்லை எதாவது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா இப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் வரும் அதுக்காக இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஓகே ஆனால் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரணுமே இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட் எப்போ வரும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் சென்சார் அந்த ஐசிக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தான் கிடைக்கும் அப்போது இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது அதுக்குள்ளே அந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏசி ஃபியூஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபியூஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா ஓப்பன் ஆகலையா அந்த இன்ஃபார்மேஷன் வரணும் ஓகேவா அப்போ இன்ஃபார்மேஷன் எங்கே வரும் உங்களுக்கு பாருங்கள் பின் நம்பர் பதினாறு பின் நம்பர் பதினாறு என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபியூஸ் ப்ளவுன் இண்டிகேட்டர் எல்இடி ஃபியூஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சின்னா இந்த எல்இடி எரியும் அப்போ நம்ம உடனே இந்த இன்வெர்ட்ரை பிரிக்காமையே நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே அதுக்கு எப்படி சர்க்கியூட்டு டிசைன்
இந்த ஏசி ஃபியூஸ் ப்ளவுன் இண்டிகேட்டர் அதுக்குண்டான ஆப்டோ கப்ளர் இந்த ஆட்டோ கப்ளருக்கு வோல்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வருது ஃபேஸ் நேராக உள்ளே போகுது சர்க்கியூட்டுக்கு உள்ளே போகுது இல்லையா இங்கே போகுது சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போய் நேராக என்ன போய் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளே போகுது இப்படி உள்ளே போய் நேராக இந்த இடத்துல ஒரு ஃபியூஸ் இருக்குது செவன் ஆம்பியர் ஃபியூஸ் இருக்குது இந்த ஃபியூஸை தாண்டி வர வோல்ட் இந்த இடத்துல ப்ரௌனுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கனெக்டர் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருது தென் நேராக இப்படி நேராக போய் நேராக கீழே வரும் நேராக இப்படி கீழே வந்து ரெட் கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த டயடு மூலிமா டிசியாக மாறி நேராக எங்கே போகும் இந்த யூ த்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்டோ கப்ளருடைய ஒன்றாவது பெண் ஒன்றாவது பெண் தான் இருக்கக்கூடிய ஐஆர்எல்இடைய ஏனோடு பின் நம்பர் டூ ஐஆர்எல்இடைய கேத்தோடு கேத்தோடு டயட் கிரவுண்ட் கிடச்சிடும் ஓகேவா இந்த ஒன்றாவது பெண் என்ன பண்ணுது இது கிடச்சோன்னே இந்த ஐஆர் ரிசி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் லைட்டை எமிட் பண்ணோம் கண்ணுக்கு தெரியாது எனது ஒரு பேக்கேஜுக்குள்ளே இருக்குது இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குது போட்டோ ட்ரான்ஸிஸ்டர் இருக்குது அந்த போட்டோ ட்ரான்ஸில் அஞ்சாவது பின் நாலாவது பின் அஞ்சாவது பின் கலெக்டர் நாலாவது பின் எமிட்டர் ஓகேவா அஞ்சாவது பின்னுக்கு வோல்ட் எங்கேருந்து வருது பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து வருது ஃபைவ் வோல்ட் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே சர்க்கியூட் ட்ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஏற்கனவே நீங்கள் ஏ த்ரீ சைஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்னுடைய அவுட்புட் பின்னுக்கு போயிருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு பிட்டு பிட்டாக நடத்திட்டு போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ஓவரால் உள்ளுக்களை வருவோம் அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சா பின்னில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபைவ் வோல்ட் நாலா பின்னில் அப்படியே வருமானா வராது இந்த இடத்துல டூ வோல்ட் போட்டிருக்கு அல்லது பிராக்கெட்டில் ஜீரோ வோல்ட் போட்டிருக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆச்சுன்னா டூ வோல்ட் வரும் கண்டக்ஷன் ஆகலினா பின் நம்பர் ஃபோர் எமிட்டர் ஜீரோ வோல்ட் வரும் ஓகே சப்போஸ் கண்டக்ட் ஆகிறதா வச்சுக்கோமே கண்டெக்ட் ஆகிறதா வைக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வோல்ட் நேராக இங்கே வருது இந்த இடத்துல கிரிட் லீக் ரெசிஸ்டர் பேஸ் பிளீடர்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு பர்டிகுலர் ரோல்ட் சீரீஸில் ஒரு டென் கே தென் இது எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக ப்ராசருடைய ரெண்டாவது பின்னுக்கு போகுது ப்ராசருடைய ரெண்டாவது பின்னுக்கு போகுது ப்ராசருடைய ரெண்டாவது பின் பாருங்கள் இதான் ரெண்டாவது பின் இந்த இடத்துல இது வருது இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ராக்கு இந்த ட்ராக் என்ன பண்ணுறோம் இது அப்படியே மெல்ல வருது நேராக இங்கே வருது நேராக டென் கே ரிசன்ஸ் தென் இங்கே வருது ஓகேவா இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் நேராக பாருங்கள் U3 இதனுடைய எமிட்டர் நான் ஒரு ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரு டென் கே ரிசிஸ்டர் தென் இந்த ட்ராக்கு இந்த ட்ராக்லேருந்து நேராக எங்கே போகுது நேராக இந்த பின் நம்பர் டூ ஓகேவா அப்போ பின் நம்பர் டூக்கு டூவுக்கு ஜீரோ வோல்ட்டா அல்லது டூ வோல்ட்டா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த ப்ராசர் ஒர்க் பண்ணோம் ஓகேவா அப்போது இப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஏசி ஃபீஸ் ப்ளோன் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் ப்ளோன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஐஆர் இருக்கு இல்லையா ஐஆர் ட்ரான்ஸ்மிட்டர்னுடைய ஏனோடுக்கு வோல்ட்டு வராது அப்போ இது ஒர்க் பண்ணாது இது ஒர்க் பண்ணாத போது இந்த போட்டோ ட்ரான்ஸிஸ்டர் ஒர்க் பண்ணாது அதனால் எமிட்டரில் ஜீரோ வோல்ட் வந்துடும் இந்த ஜீரோ வோல்ட் வந்து உடனே இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் புரிஞ்சுக்கும் இந்த இடத்துல ஏசி ஃபீஸ் வந்து ப்ளவுன் ஆகிடுச்சு இல்லை சர்க்கியூட்டில் எங்கே ஒரு பிரேக் இருக்குது அதனால் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இல்லையா கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணிடலாம் பொதுவாக இந்த ஐசி உடைய எந்த ஐசி பாருங்கள் இந்த ஐசி இருக்கு இல்லையா இந்த ஐசினுடைய இந்த இருபத்தி எட்டு பின் இருக்குது இந்த இருபத்தெட்டு பின்னோட ரெஸ்பான்ஸும் தெரிஞ்சுனா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணிட முடியும் குயிக் அட்டன் பண்ணுறது எப்படி ஒரு யூனிட்டரை ஓப்பன் பண்ணோன்னு இந்த ஐசினுடைய பின் நம்பர் வோல்ட் அளந்தே நம்ம ட்ரபுள் ஷூட்டிங் கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்கள்கிட்ட ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கம்பல்சரி இருக்கணும் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமை பார்க்க தெரியணும் சர்க்கியூட்டை போர்டை ட்ரேஸ் பண்ண தெரியணும் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்ஜினியராக உருவாக முடியும் அதுக்குண்டான சின்ன சின்ன பயிற்சிகளுக்கு தான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண சொல்கிறது ஓகேங்களா சரி அப்போது 
இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நேற்றுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூ டூ இன்றைக்கி யூ த்ரீ ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு சர்க்கியூட்டோட உங்களை பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு சர்க் ஒவ்வொரு பார்ட் பார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் இதில் என்ன பொசிஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இதனுடைய ஒர்க் எந்த இடத்துல என்ன ஒர்க் பண்ணுது இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஓகேவா தென் ஒரு அவுட்புட் ஸ்டேஜ் அவுட்புட் ஸ்டேஜ் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுவிச்சிங் அவுட்புட் செக்ஷன் இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஓகே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஓல்ட் வருது பேட்ரி எப்படி சார்ஜ் ஆகுது என்ன வித்தியாசமான சார்ஜிங் செட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ரிலே எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இந்த சிங்கிள் டிரான்சிஸ்டர் மூலிமா அப்படிங்கிறதுலாம் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாடத்திட்டமாக உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த சர்க்கியூட்டை பாருங்கள் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டில் நாளைக்கு பார்க்கலாம்